Hey guys, welcome back to another video. I am Anush Shadwal and you are watching channel Unicom. We are in chapter number 3, unit number 1 and we were talking about the demand of money. So, we have seen demand of money now that we have seen what the meaning of demand of money is. What are the function of money as well as what are the characteristics of money. Also, what do you mean by demand of money? Demand of money is equal to the demand for the liquidity plus store value. Then we talked about various variables and how these variables affect money. And we are talking about the theories. Okay, so guys, this is a crash course for economics, for finance, for CIPCC or inter students. If you are liking this video series, then please mention in the comment box and we will try to complete the series as soon as possible. We did the classical video in the last video. We did the classical or the transaction theory which is also known as equation of exchange. You have read that what is the quantity of money? Cambridge neoclassical theory or transaction motive plus temporary store of wealth. We have read that which is not only the transaction value of money it also considers the store of value of wealth of money. As well as we learned about the Keynesian theory which is also known as liquidity preference theory. So, in Keynesian theory, we had read that there are three types of uses. Sorry, we didn't read Keynesian theory. Now, we will start with Keynesian theory. We will talk about Keynesian and Post-Keynesian theory. In this whole chapter, you have to learn six theories. Mainly, the relation of variables and demand is the same, but it is different from their own logic. ठीक है जैसे कि फिशर की क्लासिकल थ्योरी में कहा गया है कि मनी को इसीलिए रखा जाएगा क्योंकि उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है हमें ट्रांजेक्शन करने के लिए मनी की जरूरत होती है तो इसलिए डिमांड ऑफ मनी विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करेगा फिर उसके बाद हमने न्यू क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा था कि मनी की सिर्फ ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं है लेकिन स्टोर ऑफ वेल्थ भी है टेम्परेरी स्टोर ऑफ वेल्थ अगर आप मनी को रखते हो तो आप प्रेजेंट में सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं करते हो फ्यूचर में भी उसे वेल्थ के जैसे स्टोर किया जा सकता है टेम्पररी स्टोर ऑफ वेल्थ की जैसे भी यूज किया जाता है उसके बाद हमने किनेशन थ्योरी पढ़ी थी पढ़ी है पढ़ रहे हैं हम किनेशन थ्योरी कहा गई है लिक्विडिटी प्रिफरेंस थ्योरी इस थ्योरी में कहा गया है कि मनी के तीन तरह के यूज हो सकते हैं वन इस ट्रांजैक्शन परपस प्रिकॉशनरी परपस एंड इस स्पेक्युलेटिव परपस ट्रांजैक्शन परपस मतलब क्या हुआ कि जब आपको ट्रां पैसे इकट्ठे करके रखते हैं कि फ्यूचर में कोई अनफोर्सिन इवेंट हो जाएगा देन यू विल नीड मनी तो वो होता है प्रिकॉशनरी मोटिव तो आप प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी आपकी मनी की डिमांड होती है देन कम्स स्पेक्युलेटिव मोटिव कई बार यू यूज मनी इन ऑर्डर फॉर स्पेक्युलेशन जब इंटरेस्ट रेट्स में कम ज्यादा हो इंटरेस्ट रेट्स कम बढ़े ज्यादा हो बॉन्ड प्राइजेस में कुछ वेरिएशन आए और आपको खरीदने पड़े मतलब आप बॉन्ड प्राइजेस बॉन्ड सेल परचेज से पैसे कमा सको उसे हम कहते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव और डिमांड ऑफ मनी फॉर द स्पेक्युलेटिव पर्पस उस समय आपको पैसा चाहिए ताकि आप, आप किसी और जैसे बॉन्ड के प्राइजेस कम हुए हैं तो आप बॉन्ड खरीद लो और फ्यूचर में कैपिटल गेंस उसे कमा लो है ना इस तरह का अगर आपका कोई क्राइटेरिया है उसे हम कहते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव देखिए जो ट्रांजेक्शन मोटिव है वो प्रिकॉशनरी मोटिव है या फिर मैं कहूं ट्रांजेक्शन डिमांड है या प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी है वो इनकम के साथ वेरी करेगी दैट मींस व्हेन द इनकम राइजेस द ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ मनी विल राइज एज वेल एज द डिमांड ऑफ मनी फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस विल आल्सो राइज आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप अपने ट्रांजेक्शंस भी इंक्रीज करोगे उसके लिए मनी की डिमांड बढ़ेगी साथ ही साथ आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप प्रिकॉशन के लिए भी मनी ज्यादा स्टोर कर सकते हो लेकिन इनकम का रिलेशन स्पेक्युलेशन के साथ इतना नहीं है स्पेक्युलेशन इनकम के कम बेसी होने से स्पेक्युलेशन मोटिव पे इतना फर्क नहीं पड़ता क्यों स्पेक्युलेटिव मोटिव का जा, को ज्यादा इंपैक्ट करता है इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कैसी हैं अगर इंटरेस्ट रेट्स रेट्स ज्यादा है देन यू विल गो फॉर मोर स्पेक्युलेशन देखते हैं हम इसके बारे में और ज्यादा क्या कहा गया है देखिए द ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ मनी इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड इज एज स्टेटेड एज फॉलोज तो मैंने आपको बताया देखिए कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये डिमांड ऑफ प्रिकॉशनरी डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकम के साथ और जो हमारी स्पेक्युलेटिव डिमांड है इंटरेस्ट की इसमें देखिए कैसा रिलेशन बैठता है 
जो आपके बॉन्ड प्राइसेस हैं दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट्स तो आप ये सोचोगे कि ये इंटरेस्ट रेट्स कौन सा है ध्यान से देखिए इसमें आपको डाउट हो सकता है ये जो इंटरेस्ट रेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये मार्केट इंटरेस्ट रेट है मतलब द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विच इज प्रिवेलेंट इन द मार्केट सो ये जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी ध्यान से सुनना मेरी बात जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कम करना चाहेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे देखिए जब मार्केट की इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे जब मार्केट की इंटरेस्ट रेट कम हो रही है तो लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट उसमें उस समय मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ेगा सो बिकॉज ऑफ देंजेस इन द इंटरेस्ट रेट द प्राइजेस ऑफ बॉन्ड ऑल्सो वेरीज और प्राइजेस ऑफ बॉन्ड में बदलाव होने की वजह से यू गो ऑन फॉर स्पेक्यूलेशन यू गो ऑन फॉर डिमांडिंग फॉर मोर मनी सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया डिमांड ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इंटरेस्ट रेट केंस ने कहा है कि हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो बॉन्ड प्राइजेस कम हो जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइसेस तो लोअर विल बी द स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी एंड लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपके बॉन्ड प्राइसेस कम हो गए हैं और और उसी वजह से जब आपके बॉन्ड प्राइसेस कम हो गए हैं तो डिमांड फॉर मनी भी कम हो जाएगी सेम वे लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द स्पेक्यूलेटिव डिमांड क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे बॉन्ड प्राइसेस बढ़ गई है तो डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा हो जाएगी तो इसी वजह से दिस योर डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर तो यहाँ पे कहा गया है दिस समेक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड एंड स्पेक्यूलेटिव डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ मनी ओके आई होप दिस इज क्लियर दिस इज वेरी सिंपल तो किनेशन थियोरी यही कहती है कि डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू दी ट्रांजेक्शन डिमांड प्रिकॉशन डिमांड एंड द स्पेक्यूलेटिव डिमांड द नेक्स्ट कम्स द पोस्ट किनेशन थ्योरी पोस्ट किनेशन थ्योरी में हमारे पास तीन थ्योरी है वन इज द इन्वेंटिव थ्योरी इसे हम कहते हैं इन्वेंटिव थ्योरेटिक अप्रोच इसमें कहा गया है इन्वेंटिव मॉडल एज्यूम दैट दे आर टू मीडिया ऑफ स्टोरिंग वैल्यू वन इज मनी एंड वन इज इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फिनेंशियल एसेट आपके साथ हाथ में पैसा आता है तो या तो आप उसे कैश के तौर पे अपने पास रख सकते हो या फिर आप उस पैसे से कोई एसेट ले सकते हो हम उन एसेट की बात कर रहे हैं जो इंटरेस्ट बियर करते हैं जिनसे आपको एक तो इंटरेस्ट का फायदा होता है साथ ही साथ उनको बेचने से आपको कैपिटल गेन या लॉस होता है तो इस तरह के इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट की बात की गई है तो वेन एवर यू हैव कैश इन योर हैंड यू हैव टू ऑल्टरनेटिव इधर टू इन्वेस्ट द कैश समेयर इन इंटरेस्ट बियरिंग एसेट और टू एक्चुअली होल्ड द कैश आर इन द लिक्विड फॉर्म तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि जब आप कैश अपने लिक्विड फॉर्म में रखते हो तो आपके पास कैश लिक्विड फॉर्म में इंस्टेंट यूज के लिए अवेलेबल होता है बट आप जब कैश किसी इंटरेस्ट बेरिंग एसेट में इन्वेस्ट करते हो इन दैट इन दैट केस यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दी एसेट तो जब आपको उस कैश की जरूरत पड़ेगी उस पैसे की जब आपको कैश में जरूरत पड़ेगी तो आपको उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपके यहाँ पे क्या लगेंगे ब्रोकर चार्ज ब्रोकर ब्रोकरेज लगेगा ठीक है बिकॉज आप जब लिक्विड से एसेट में कन्वर्ट करोगे देन ऑल्सो सम ब्रोकरेज विल बी चार्ज और उस एसेट से लिक्विड में ट्रांसफर करोगे उसे फिर से कैश में करोगे तब भी ब्रोकरेज लगेगा और ये जो ब्रोकरेज है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एक्चुअली आपको क्या फायदा हो रहा है या तो आप उस मनी को दो तरीके से रख सकते हो कैश में रख सकते हो या फिर किसी इंटरेस्ट बियरिंग एसेट में रख सकते हो जिसे हम हम बॉन्ड मान के चलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड में तो ये जो इंटरेस्ट बियरिंग एसेट है आपको दो फायदे दे रहा है या तो आपको इंटरेस्ट दे रहा है या फिर कैपिटल गेन देगा ये दो चीजें हो देगा तो लेकिन ये जो आपको पैसा मिल रहा है ये जो रिटर्न इस इंटरेस्ट बेरिंग एसेट से मिलेगा इस इंटरेस्ट का एक कॉस्ट आपके लगनी है वो कॉस्ट क्या होती है ब्रोकरेज की कॉस्ट ठीक है लेकिन कैश में आपके कोई ब्रोकरेज नहीं लगता तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करना होगा कि बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑफ इंटरेस्ट और द कैपिटल गेन बट द कॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज अगर cost is higher than the benefit then you should not go for it and when the cost is lower than the benefit then you should go for it to isme koi hard and fast aapke paas answer nahi hoga ek sure shot answer nahi hoga ek extreme ends pe aap nahi chal sakte so you have to find an optimum combination between the cash and the the interest bearing asset 
ठीक है सो वेन यू इंक्रीज योर इनकम देन योर इन्वेंट्री विल इंक्रीज ठीक है जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप इन, आपकी इन्वेंट्री में भी इंक्रीज होगा इसे इन्वेंट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि आप आप इस अपनी कैश को एक बिजनेस इन्वेंट्री की जैसे देख रहे हो जैसे कि हम इन्वेंट्री बिजनेस इन्वेंट्री में भी देखते हैं ना कि आप जब आप वर्किंग प्रोग्रेस अपने पास रख रहे हो तो वो रखने के पैसे होल्डिंग होल्डिंग के पैसे भी लगते हैं और फिर अगर उसे आप है ना नहीं जस्ट इन टाइम डिलीवरी करवा रहे हो तो हम इन्वेंट्री जब मैनेजमेंट करते हैं देन ऑल्सो यू कंसिडर दी कॉस्ट एंड द बेनिफिट टुगेदर इन द सेम वे यहाँ पे भी आपको कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट देखना पड़ेगा ठीक है ये है आपकी ये इन्वेंट्री थ्योरी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं नाम से याद कर लो इन्वेंट्री थ्योरी का मतलब हो गया कि हम कैश को भी या मनी को भी इन्वेंट्री बिजनेस इन्वेंट्री के तौर पे देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि इस इन्वेंट्री को जैसे अगर आप या तो कैश में रख सकते हो या फिर इंटरेस्ट बियरिंग एसेट में रख सकते हो और इसमें रखने का आपके ब्रोकरेज लगता है इसलिए आपको एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे फ्रीडमैन की एक थ्योरी हम देखेंगे फ्रीडमैन की थ्योरी में This is about the restate. This is a restatement of quantity theory. तो क्या है ये restatement of quantity theory? ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जो हमने quantity theory पढ़ी थी, ये जो we we talked about the quantity theory. This Fisher की जो classical theory थी, जो थी quantity of money theory, जिसमें हम बात कर रहे थे कि transaction value को importance दी थी हमने, income को directly proportion बताया था। तो ये जो Friedman की है, ये restatement of quantity theory है। बस इसमें एक बात बोली गई है कि हम current income की बात ना करके permanent income की बात करते हैं। ये permanent income का मतलब क्या है? Permanent income मतलब हो गया wealth। वेल्थ की बात कर रहे हैं जिसमें हम फ्यूचर वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं हमारी फ्यूचर इनकम को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके परमानेंट इनकम निकाल रहे हैं और उसके साथ हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें चार मेन चीजें हैं देखिए एक तो ये बोलेगा ये डिमांड ऑफ मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परमानेंट इनकम सेकेंडली द डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल इफ द प्राइस लेवल राइजेस द डिमांड फॉर मनी राइजेस थर्डली डिमांड ऑफ मनी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग मनी होल्डिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मतलब जो चीज आप यूज नहीं कर पाए जो चीज आपने खो दी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है अगर मनी को आप अपने हाथों में रखते हो कैश फॉर्म में रखते हो तो आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाए आप उसे किसी एसेट इंटरेस्ट बियरिंग एसेट में नहीं रख पाए जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट मिले या फिर कैपिटल गेन्स हो तो उस वजह से तो वो आपकी मनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मनी को होल्ड करने की ज्यादा होगी तो डिमांड फॉर मनी कम होगी ठीक है क्योंकि अगर उस पैसे को आपके होल्ड करने में ज्यादा पैसा लग रहा है ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो आप उसे इन्वेस्ट करना सही समझोगे तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यू कंसीडर द इंटरेस्ट एज वेल एज द कैपिटल गेन्स तो डिमांड ऑफ मनी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग देन कम्स इन्फ्लेशन देखो क्या होता है इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो मनी होल्डिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है है ना अब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो मनी को आपके पास रखने की कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि अगर आप आज हजार रुपए रख रहे हो और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो कुछ दिनों के बाद उस हजार रुपए की वैल्यू हजार रुपए नहीं रहेगी तो उसकी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई तो इसे इसके बजाय आप उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहोगे ताकि आपको इंटरेस्ट उस पर मिले तो इसलिए डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इन्फ्लेशन ये चार पॉइंट याद रख लेना आपका ये फ्रीडमैन की पूरी थ्योरी हो जाएगी उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे दूसरी थ्योरी विच इज अब टूवर्ड्स रिस्क मतलब इट इज अ बिहेवियर टूवर्ड्स रिस्क ये टॉबिन की थ्योरी है और टॉबिन की थ्योरी बहुत ही मजेदार थ्योरी है इसमें सिर्फ रिस्क को कंसिडर किया है आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की चीज को इसमें कंसिडर किया गया है इसमें बताया गया है <coughs> कि जो आपका मनी है उसके साथ रिस्क कैसे इन्वॉल्व है <coughs> ये क्या बोलना चाह रहा है कि दे आर लाइक रिस्क इन्वॉल्व इन होल्डिंग कैश देखो मैं आपको बताती हूँ रिस्क कैश के किस तरह का इन्वॉल्व है आपके पास कैश है आप या तो उस कैश को है ना कैश में ही रख सकते हो या फिर उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हो एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन जब आप उसे एसेट में कन्वर्ट करते हो तो उसके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है बहुत बड़ा रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ रिटर्न भी एसोसिएटेड है कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है कैपिटल गेन भी मिलते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क एसोसिएटेड है बिकॉज दी बॉन्ड प्राइजेज और एनी अदर शेयर प्राइजेज और एनी अदर एसेट दीज आर प्रोन टू मार्केट रिस्क तो मार्केट रिस्क की वजह से उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है 
हो सकता है आपको फायदा हो हो सकता है आपको नुकसान हो तो बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है तो उसकी वजह से कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस रिस्क के ऊपर बेट नहीं करना चाहते दे डोंट वॉन्ट सच रिस्क उनका एक रिस्क एवोर्स का बिहेवियर होता है वो रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं इस वजह से वो इस एसेट के ऊपर जाना नहीं चाहते ध्यान दीजिए ये जो BNT की जो इन्वेंटिव थ्योरी है हम यहाँ पे रिस्क की बात नहीं कर रहे हम मेनली ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं लेकिन जो टॉपिक की थ्योरी है इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जैसी बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम मेनली रिस्क की बात कर रहे हैं जो रिस्क एसोसिएटेड अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड होती है इंटरेस्ट बियरिंग एसेट के साथ वो उसकी बात कर रहा है तो उसमें कहा गया है कि इस रिस्क की वजह से इन्वेस्टर्स इस रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं और वो लिक्विड एसेट ज्यादा रखना चाहते हैं जो की है कैश ठीक है तो आपको एक्चुअली आपको रिटर्न भी मिल रहा है रिस्क भी है तो आप एक ऐसा ट्रेड ऑफ ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंस करना चाहोगे अपने रिस्क और रिटर्न को ये है बिहेवियर टू और रिस्क टॉपिक का थ्योरी ओके दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज लेफ दैट इज द लिक्विडिटी ट्रैप लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है जब मार्केट में ध्यान से देखिए जब मार्केट में बहुत कम जब मार्केट में बहुत कम आ, आ, आपके इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, इंटरेस्ट रेट होती है तो लोग ज्यादा एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था तो वो लोग लिक्विड में कैश को होल्ड करना चाहते हैं है ना तो ज्यादा से ज्यादा कैश होल्डिंग हो रही है उस केस में सभी लोग अपने पास कैश होल्ड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट जीरो पे है बिकॉज और जो इंटरेस्ट है वो भी नियरली जीरो पे है उसे कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप बिकॉज देर इज सो मच ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट है ना तो दिस इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप वेन देर इज नॉट मच इन्वेस्टमेंट in the market and most of the public is holding cash jyada se jyada aap cash hold kar rahe ho because of the decline in the interest rates so ye tha pura chapter about demand of for money dhyan se dekhiye demand of money mein humne kya kya dekha hai डिमांड ऑफ मनी इट इज मेनली अबाउट मनी हमने वी टॉक्ट अबाउट दीनिंग ऑफ मनी विच इज एन एसेट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच हैजिंग पावर दंक्शन ऑफ मनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी ध्यान से देखना फंक्शन अलग है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और वी माइट है जो टॉपिक था ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने मिस कर दिया देखिए तो दिस विल डिपेंड ऑन द रिस्क और रिवॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एसेट्स जो रिस्क और रिवॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो इंडिविजुअल का टेस्ट है इन मैक्सिमाइजिंग हिज यूटिलिटी कंसिस्टेंट एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी छोटी सी बात थी ये हमने इसमें लिखा था आपको समझ में आ गया होगा और ये था डिमांड ऑफ मनी का पूरा चैप्टर जिसमें हमने छह थ्योरीज पढ़ी है इन छह थ्योरीज को अच्छे से समझिए और आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू अगर इस वीडियो ने आपकी जरा से भी मदद की है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव कलीग्स नेबर्स हु स्टडिंग इकोनॉमिक्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू वॉन्ट मी टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो मैंशन इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई come up with the next video see you again in the next video till then stay healthy be happy and bye